smoking causes cancer smoking kills புகை பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் liquor drinking is injurious to health மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகும் be safe don't drink and drive பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் drug consumption is injurious to health போதை பொருள் பயன்பாடு ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் gentlemen and of course uh, the only lady in the conference hall my attention was drawn towards uh, hello hi vanakkam ivanga enna pannikittirukanga na paathukittirukingla ivanga la bank officers bank oda vasadhigala ovvoru gramathukku eppadi kondu poi seikkaradhu ana new banking bank ala kadaikkira vasadhigala gramatha seidhavangalukku eppadi puriya vikkaradhu idanal பேங்குக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி விழாவரிய பேசிக்கிட்டிருக்காங்க will be the goal of our bank but sir we are talking about a village which is having a population less than 2000 no, not like mm. that uh, i get your point however we are now convinced that there is a need for a bold reimagination of rural branches in order to bring banking services to india's 600000 right. villages i totally agree with you sir but most of the villages do not have atms and the nearest atms are often located in towns which are about 30 minutes by bus uh, mm. exactly mm, my thinking is that we need to conceive a facilitated branch model exclusively for rural india mm. Mm, this technology driven model can offer banking services for rural mm. customers uh, but isn't it going to cost us a bomb not at all i mean what's the budget for this project the cost is completely negligible i mean mm-hmm. Mm-hmm. anyways we'll first uh, work on mm. our pilot project and look at the outcome mm. Mm. all right ipodiki oru ura therndeduthirukanga anga eppadi seyalpaduthirathu avangalukku bank oda theva iruka illaya adutha enna nadakka pogudunnu neengale paathu therinjikinga sir can we know the name of the village தாராபுரம் இதாண்டாது பாரு வந்த வேலைய முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு கிளம்பிடணும் ஆனா சோறு சோரா மாட்டினான்னு வச்சுக்க உன் கூட சேர்த்து எனக்கும் விருந்து வச்சிருவானுங்க நட மனுஷனால தடுக்க முடியாதது ரெண்டு விஷயம் அவன் தலையை வெட்டி சாய்க்கவில்லை என்றால் நான் மாடசாமியின் மகனே அல்ல மற்ற கயவர்களும் நம்மை நோக்கிய வருகிறோம் உங்களை போலவே நானும் என்னுடைய முடிக்கலாம் என்று வந்தேன் நீங்கள் வந்த காரியம் இனிதே முடியட்டும் தாங்கவில்லை தாங்கவில்லை என்னால் முடியவில்லை என்ன <laughs> 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 இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து படமா எந்திரிஷ்டம் போல ஓடுறா விடியா முன்னணியா 
வழி தாங்க முடியல மறுபடியும் சேலையில கை வைக்கிற போயா போயா அந்த பக்கம் மேற்க நோக்கி பூஷாந்தி அழைக்கப்படுகிறார் ஓ திதி காடு என் வாழ்க்கையில பால் எடுத்து ஊத்திட்டு இப்ப என் சமாதியில யாராவது பால் எடுத்து ஊத்துறாங்களா இல்லையான்னு பாக்க வந்தீங்களோ பாத்துட்டு போங்க பாத்துட்டு போங்க அவ கண்ணுல இருந்து வர கண்ணீர இன்னும் அடங்கலடா நீயும் சேர்த்து அளவுக்காதரா புருஷனை இழந்து இந்த ஊருக்கு வந்திருக்காடா பழசை எல்லாம் மறந்துடு மறக்கிறதுக்கு நான் சொன்னது ஒண்ணும் விளையாட்டுக்கு இல்லை வாழ்க்கையில போராட்டம் அதோட சேர்ந்து நிறைய கனவுகளை மூட்டை கட்டி வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்க அதை எல்லாத்தையும் விட்டு தள்ளு டே சங்கரா களையடுக்கு கடன் வாங்கி வட்டி கட்ட வேண்டியிருந்துச்சு அதுக்கு சிதையா கட்ட கொஞ்சம் கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறமா சீக்கிரம் வேலைக்கு வந்துடு கடன் வாங்க வேற ஆளே கிடைக்கலையா உனக்கு அந்த சின்ன தான் கிடைச்சான உனக்கு எனக்கு தெரியும் நீ வளர்த்த மாடு உன்னையே முட்டிருச்சுன்னு அதே மனசுல வச்சிருந்தா எப்படிப்பா வேலை விஷயத்துல நம்ம அந்த மாதிரி யோசிக்க கூடாதுப்பா நமக்கு சாப்பாடு போடுறதா யாரா இருந்தா என்ன டே சங்கரா உன்னை விட்டா இந்த ஊர்ல என் கூட வர யாரடா இருப்பாங்க உன்னை நம்பி தான் காசை வாங்கிட்டேன் முடியாதுன்னு சொல்லிடாதா இந்த ஒரு வாட்டி வந்துட வேலையை முடிச்சிடலாம் நான் வரேன் நீ போ சரி சீக்கிரம் வந்துரு சென்னைக்கு <laughs> போற <laughs> 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 எனக்கு மதவன்ட்டோரியம் <laughs> 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 I think in 1942 hmm. I am looking smart hmm. she is very hot or nal avaloda kaiya pidichanda vekka patta adukulla 50 varsham vai pochu inda 50 varsha gap la ninga enna sadhichinga madavanna ammikalla rendu varu maa vaatikittirundha adha poda madavanna ey konja thalra first time kannamma paakumbodhe eppadi irundanga ஒரு நொடி அப்படியே அவ வர்றான்னு தெரிஞ்சாலே என் இதயத்துல ஒரு ரிதம் கேக்கும் தலை நிறைய மல்லிகை நெத்தி நிறைய குங்குமம் பச்சை கலர்ல ஒரு புடவை தோல்ல ஒரு பையன் மாட்டிக்கிட்டு கையில ஒரு அருவா பாத்திரம் பேப்பர் அப்புறமா வந்து பாத்துக்கிறான் விடுமா பழைய பேப்பர் பழைய பாத்திரம் வாங்கறதே பூண்டு எடுத்துட்டு வரலையா ஐயோ இந்த வாட்டியும் மறந்துட்டேனே தினமும் <laughs> 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 என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணோம் பையனை பார்த்து வச்சுட்டேன் கல்யாணம் தேதி மட்டும் குறிக்கணும் 
அது எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்கணுமே ஆஹா அதெல்லாம் சரிதா வாய் நம்ம பங்குது ஒரு தக்கல் எடுத்துக்கிறேனே ஏ என்ன பெருசா எடுத்துக்கிட்டா அதெல்லாம் பரவால விடுபா பக்கிரேனா நல்லா இருக்கியா யா அப்ப பாரு இதே மாதிரி கொண்டாடியமா இதுக்கு என்ன வரோம் ஐயே என்ன வருதோ அது கொடுங்க என்னத்த கொடுக்குறது இந்த ஐயா என்ன பக்கிரேனா தக்காளி எடுத்து கொடுக்குறீங்க வெங்காய வேலைலாம் ரொம்ப ஏறி போச்சுமா கட்டுப்படி ஆவாது அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு வெங்காயத்தை கொடுங்க அது கட்டுப்படி ஆவாதுமா நீ ரெண்டு வெங்காயத்தை எடுத்து கூடு ஃபக்கிரனா முதல்ல இது புடி மாதிரி இவளுக்கு வேணா உனக்கு வேண்டாம் ஒரு வெங்காயத்தை கொடுத்துரு ஐயோ என்ன யா நீ அவ்ளோதானே அத நான் சொன்னேன் ஃபக்கிரனா இருக்காரே இப்பலாம் ரொம்ப பாத்தியா யா நீ வெங்காயத்தை கொடுத்தா பச்சை மிளகாயையும் சேர்த்து எடுக்கற அட விடியா உன் பசங்களுக்கு புண்ணிய சேரட்டுமே டேய் ரங்கா டேய் ராத்திரி வீட்டுக்கு வரேன்னு சொன்னீங்க வரவே இல்ல ஆளியே காணோம் எப்ப வர சொன்னா எப்ப வரீங்க கொஞ்ச லேட் ஆயிடுச்சு மன்னிச்சுக்கணா சரி விடுனா உன் வேலைய கண்ணை மூடி கண்ணை தரதுக்குள்ள முடிச்சு கொடுத்துறேன் வா உனக்கு கடன் கொடுத்தவ கிட்ட எல்லாத்தையும் தெளிவா பேசிட்டேன் இப்போ அசல கூடு வட்டிய ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறமா நிதர்மா கூடு அதுல ஏன் பாதி கொடுத்தா போதும்பா எதுக்க கோலப்படாத நான் தான் இருக்கல்ல சரி சிதன்னா முதல்ல என் வயல வாங்கி கொடுத்துடு அதெல்லாம் விடியா அப்புறம் இந்த காலு கட்டை எல்லாம் நல்லா இருக்கு என் மாமா கல்யாண தப்ப கொடுத்தது புது நாற்காலி மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் நல்லா ஷோரூம் பீஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடுறேன் எதோ பண்ணு அம்மா தாயே துணிய கொடுமா என்னமோ நேற்று தான் கல்யாணம் மாதிரி பேசிட்டு போறான் பொண்ணு மட்டும் ஊனு சொல்லிருந்தா ரெண்டு பிள்ளைங்களை கொடுத்துட்டு போயிருப்பேன் ஹே மெதுவா பேசுடா வேலையை கெடுத்துரு போல இருக்கு கேட்டுற போதுடா நம்ம வந்த வேலையை மட்டும் பாத்துட்டு போனோம் சீக்கிரம் வேலையை பாரு தாயே லட்சுமி கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி கொண்டு வாமா நல்லா இருக்கியாமா நல்லதா இருக்க ரங்கண்ணா ஆனா என்ன பிரயோஜனம் உங்களுக்கு இருக்கிற அக்கறை கூட மற்றவங்களுக்கு இல்லையே ரங்கா தண்ணி குடிக்கிறியா எடுத்துட்டு வர சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுவாமா முகத்தை பார்த்து கூட பேச முடியாத அளவுக்கு நான் அப்படி என்ன தப்பு செஞ்சேன்னு தெரியல டே சங்கரா நடந்தது ஏதோ நடந்து போச்சு நாலு வார்த்தை பேசு ஹே கிளவன் கிட்ட நான் வேலையை பாரு ரங்கா சீக்கிரமா வேலையை பிடிங்க பேங்க் ஆளுங்க வந்திருக்காங்களா நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அம்மா லக்ஷ்மி வீடு ஜாக்கிரத யாரையும் நம்ப முடியாது ம் காப்பிட்டு ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா போட்டு கொடு சாட்டு போட்டு வேலையை பிடிக்கணும் தேவையில்லாம பேசக்கூடாது பேங்க் ஆளுங்க வந்திருக்காங்களா கடன் ஏதாவது கொடுப்பாங்களான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சரி போய் தொலா நீ வேலை செஞ்சுட்டு நான் இப்படி போய் இப்படி வந்துடுறேன் லக்ஷ்மியே அடிச்சு <laughs> 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 எல்லா மாடும் நல்லா திங்குமா புல்ல சேத்துல போட்டாதான் தெரியும் அதை எட்டி உதைக்கிறது நாய் வீட்டு பக்கத்துல யார் வந்தாலும் கொலைக்கும் அதுவே வளர்த்தவங்க வந்தா பார்த்ததும் வாழாட்டும் அதுக்கே தெரியும் இல்ல யாருக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு ரசம் சாப்பிடணும் இருக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடு ஹோட்டல்ல ருசி பார்த்தவனுக்கு வீட்டு சாப்பாடு எங்க இருந்து பிடிக்கும் வீட்டுல வந்து சமைச்சு போடு நான் அன்னைக்கே கேட்டேன் நீ உங்க அப்பா பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு என்னை விட உனக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா கிடைப்பா என்ன நினைச்சு மண்டையை உடைச்சுக்காதன்னு சொன்ன 
அது நீ எந்த நேரத்தில் சொன்னியோ என்னமோ எனக்கு தினம் ஒருத்தி நல்லா கிடைக்கிற நல்ல பொண்ணு ஒன்றும் கண்ணில் படலை அதான் நடந்தது நடந்து போச்சு அப்பா வற்புறுத்தினதுனால தான் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு கடைசியா நீ என்ன சொல்ல வர கடைசி வரைக்கும் தட்டிலே கை கழுவாம இருந்தா நான் இதை பத்தி யோசிச்சு பாக்குறேன் வாங்க வாங்க கை தட்டுங்க கை தட்டுங்க 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 வாங்க வாங்க முன்னாடி வாங்க 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 நிலுங்க 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 பாத்து பாத்து நிலுங்க எல்லாரும் தள்ளி போங்க நம்மூரே போரா புரா போரா பர பூரா நீங்க சத்தம் போடாம அமைதியா கேக்கணும் இந்த கிராம பஞ்சாயத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்குவீங்களே அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண கூடாது இது நம்ம கிராமத்தோட மான பிரச்சனை உங்க எல்லார்கிட்டையும் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் சார் நீங்க ஆரம்பிங்க எஸ் பாருங்க நாங்க உங்க ஊர்ல ஒரு ஏடிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் எதுக்கெல்லாம் காரணம் உங்க ஊர் பொண்ணு தான் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு மிஸ் பாக்யா டேய் பேங்க் என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க கடன் ஏதாவது கொடுப்பாரு கொஞ்சம் கம்மன்று எப்ப கொடுப்பாங்களா எனக்கு என்ன தெரியும் பேசாம கம்மன்று ஒண்ணும் தெரியாதா சரிதான் உங்க ஊர் பொண்ணு பாக்கி அவங்க எழுதுன ஒரு ஆர்டிக்கல்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நாங்க இன்னைக்கு ஏடிஎம் இங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் ஏடிஎம் நீங்க சரியா யூஸ் பண்ண கத்துக்கணும் அப்புறம் ஊருக்காரங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எங்க பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும் சாமியே உங்க பேங்க்ல கணக்கு வச்சுக்கிட்டா கடன் கடன் குடுப்பீங்களா சும்மா ஏன்யா ஏன்யா இப்படி கத்துற ஐயா இந்த ஏழை பக்கமும் கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்களேன் கடனை பத்தி எல்லாம் எங்க கேட்க கூடாது எங்க பேங்க்கு வாங்க ஆபீசர்ல அங்க இருப்பாங்க நீங்க அங்க விசாரிங்க ஓ அப்படின்னா உங்களால முடியாதுன்னு சொல்லுங்க ஏய் மூடிட்டு உக்கார சொன்னாரு இல்ல பேங்க்கு வாங்கன்னு நானே கூட்டிட்டு போறேன் பேசாம இரு வாங்கு <laughs> 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 நாங்க உங்க பணத்தை எனக்கு இல்ல எல்லார்கிட்டையும் சேர்ந்து பேசுங்க பேசுங்க நீங்க நீங்க உங்க பணத்தை வீட்டுல வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலா பேங்க்ல வச்சுக்கோங்க பேங்க்ல போட்டீங்கன்னா எல்லாமே கொடுக்கும் கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஏய் எல்லாரும் அடிச்சுக்காதீங்க பொறுமையா போங்க நாங்க பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கலாம் என்னங்க <laughs> 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 என்னங்க நீங்க திருவிழால காணாத போன ஆடு மாதிரி திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கீங்க வாங்க நீங்க போலாம் 
அது இருக்கட்டும் என்னென்ன உன் பிரச்சனை களை எடுக்கணும் எடுக்க வேண்டியதானே ஆளுங்களே கிடைக்கல கிரீஷ் என்ன சொல்றானா நிலத்துக்கு சாணம் போன வேணாம் மருந்து எடுக்க வேணாங்கிறான் இங்கேயேது ஆளு பொம்பளை பசங்களா கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க ஜாக்கெட் எல்லாம் முன்னாடி முழு கையா இருக்கும் இப்ப கையில துணியே காணும் இன்னும் என்னென்ன காட்ட போறாங்களோ இந்த ஃபேக்டரி வந்ததுல இருந்து ஊர் மக்கள் எல்லாம் கெட்டு போயிட்டாங்க என்னமோ தலையெல்லாம் ஒரே பாரமா இருக்கு ஒரு டீ போடுறா இந்த பேங்க் மிஷின் வைக்கிறாங்கன்னு போனீங்களே அங்க எதுவும் கொடுக்கலையா உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க பஞ்சா முகூர்த்தத்தை மோத்தரமா மானத்தை வாங்கிட்டாங்க பென்ஷன் காசை போடுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருந்திருக்கும் இந்த வயசான காலத்துல எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அதுக்கும் இப்ப நேரம் கூடி வரல பஞ்சா முகூர்த்தத்துக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம ஊர் மானத்தையே வாங்கிட்டாங்க டே இலசுடா நான் பலத்த சொன்னேன் எங்கடா போயிருந்த உனக்கு ஒரு மருமகளை கூட்டு வரலான்னு போனேன் சரி சரி கூட்டு வா களை எடுக்கணும் தெரிஞ்சவங்களை கூட்டு வா மாதவண்ணா இன்னைக்கு அவளை பார்க்க எவ்வளவு அழகா தெரிஞ்சா தெரியுமா மாதவண்ணா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஒரு முத்தம் கூட கொடுக்கல வெறும் வாய்ப்பேச்சுதான் போட மாதவண்ணா ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு கிசு தானே நான் நேரம் மேட்ருக்கே போயிடுறேன் என்ன புள்ள பெத்த வச்சிருக்கானோ உங்க அப்பா ஒன்ன பெத்ததுக்கு பதிலா பத்து பண்ணிக்குடிய பெத்து போட்டுக்கலாம் காசாவது கிடைச்சிருக்கான் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கிரிஷா சொல்லுப்பா மரத்துல புது காய் காய்ச்ச மாதிரியே இருக்கு சந்தோஷத்தை பாரு ஆகா கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் கல்யாண சமையல் சாதம் இது என்னது இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாயசம் எடுத்துட்டு பாயசமா சித்தாவுக்கு கொஞ்சம் பாயசம் ஊத்தி கொடு அவசியம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 Actually, intermediate in financial transaction and provide other financial mm-hmm. services to his customers. So, let me tell you. If I want to marry with Bhagya, first I want to catch her father. That's right. Huh? 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 நீங்க பேங்கோட உபயோகத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ரிக்வயர்மெண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும் கடை கவர்மெண்ட் ஃபண்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சர்வீஸை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் ஓகே ஓகே வெல் அப்படின்னா மிஸ்டர் கிரீஷ் இதுல நீங்க தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் கூப்பிடுமா 
பொண்டாட்டியை முன்னாடி விட்டுட்டு அவன் முந்தானே பிடிச்சி உக்காந்துருக்கே வெக்கமா இல்ல உனக்கு தூ எத்தனை நாள் ரான் நடக்கிறது நான் ஒண்ணு என் பொண்டாட்டியை கூட்டி கொடுத்து சம்பாதிக்கல கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சது அண்ணா அது இல்லண்ணா டே காசு கொடுத்துட்டு பேசுடா மூணு வருஷமா அசலும் இல்ல வட்டியும் இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு பணம் வந்தே ஆகணும் அவ்வளவுதான் அண்ணா மூணு வருஷம் பொறுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு நாலு மாசம் பொறுத்துக்கோங்கண்ணா எப்படியாவது கொடுத்தாருண்ணா ஓஹோ வாரத்துக்கு ரெண்டு படம் பார்த்துட்டு ஹோட்டல்ல போய் மசாலா தோசை சாப்பிட தெரியுது பணம் திரும்ப தர முடியலையா உங்க கதையெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சீங்களா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு காசு இன்னைக்கு வந்தே ஆகணும் அவ்வளவுதான் இல்ல எழுதி குடுக்குறியா இதுக்கு மேல பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு உன்னோட இடம் எல்லாம் ஒண்ணு வேணாம்ப்பா நீ யாருக்காவது வித்து எனக்கு அந்த காசு கொடுத்து என்னையா ஓவரா கத்திக்கிட்டு இருக்க அவன் ஒன்னும் ஜாலி பண்றதுக்கு காசு வாங்கல அவன் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக வாங்கினா தோட்டத்துல வாழ போட்டிருந்தான் கை கேட்டினது வாய் கேட்டல தக்காளியும் போட்டு பார்த்தான் ரேட்டு கிடைக்காம ரோட்டில் கொட்டினான் அவன் யாரோ வேளாண் வளர்ச்சி அதிகாரின் இருக்கானே கத்திரிக்காய் போடு நல்லா விளைச்சல் வரும்னு சொல்லி விதை கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அப்போ போட்ட விதை அங்கேயே தான் இருக்கு முளைச்சி கூட வரல அந்த கத்திரிக்காவை இவன் எப்போ அறுவடை பண்ணுவானோ இந்த தடவை கிணத்துல கூட தண்ணியே இல்லை நல்லா வறண்டு போச்சு இப்படி இருந்தா அவன் என்னையா பண்ணுவான் ஏதாவது பண்ணிக்கங்க எனக்கு பணம் வேணும் அவ்வளவுதான் யோ இப்படி திடீர்னு கழுத்து பிடிச்சா எப்படிய அப்புறம் நான் இப்படி சாக வேண்டியதுதான் சாகட்டு விடு விவசாயி செத்துட்டானே கவர்மெண்ட் உதவி தொகை கொடுக்கும்ல அப்படியாவது என் மனம் எனக்கு கிடைக்கட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் இதே வேலையா போச்சு ரங்கா பஞ்சாயத்து இருக்கு நாங்க பாக்க போலாமா ஓ ஆளுங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க போல இருக்கு இங்க பாருங்க ஐயா மூணு வருஷம் ஆச்சு நாடகம் போட்டு ஒரு தடவை தேசத்தை யாருக்கு பிரிக்கிறதுங்கிறதுல சண்டை போட்டுக்கிட்டு நாடகம் போடுறதையே விட்டுட்டாங்க சுத்துப்பட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியும் பத்து தடவையும் ராமர் வேஷம் போட்டு பக்கீர் தான் கைத்தட்டல் வாங்கினா அவன் இல்லாமல் எப்படிங்கிற ஏன் நாடகத்தை பண்ண காசு தர மாட்டேன்னு சொன்னானா டே மொட்டை பேச போக்கார் குறுக்க எதுவும் பேசாத போதில் அவர் பேசட்டோம் அப்படி இல்லை பெருசு நான் நாடகத்தில் ராவண வேஷம் போடணும்னா பக்கீர் தான் ராமனா போடணும் அப்போ தானே நாடகம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு தானே இங்கே கூடியிருக்கோம் பாருங்க நான் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் இங்க எவனு இரும கூட கூடாது ஆனதாச்சு அடுத்து என்னன்னு சொல்லுங்க இவன் ஒருத்த லேடிஸ் கூட டான்ஸ் ஆடணுமாமா ஆட விடலன்னு சொல்லிட்டு படுதாவுக்கு நெருப்ப வச்சுட்டு ஓடி போயிட்டானுங்க இரநூறு ரூபாய் கொடுத்து அந்த லேடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதை பண்ணாம வேற என்ன பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி விஷயத்தினாலதானே இந்த ஊரோட மான மரியாதை எல்லாம் போச்சு போராப்பூர் ஜனங்கள்லாம் நாடகம் போடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே சுத்துமுத்துல இருக்கிற பத்து கிராமங்களும் காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்காக இந்த தடவை ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்திருக்கேன் தெரிஞ்ச நாடகத்தை போட்டா திரும்பவும் அடிச்சுக்குவீங்கன்றதுனால புது நாடகத்தை போடலான்னு வாத்தியார் சொல்றாரு அவர் யாருக்கு என்ன வேஷம் கொடுக்குறாரோ அதை தான் நீங்க போடணும் உங்க எல்லாருக்கும் இதுல சம்மதம்னா இந்த மொத்த நாடகத்துக்கான செலவையும் நானே ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நாடகம் போடலாயா கவுண்டர் தான் எல்லா செலவும் ஏத்துக்கிறாருல அப்புறம் நமக்கு என்னையா இங்க பாருங்க இன்னைக்கு நல்ல நாள் பூஜையை போட்டுட்டு வேசத்தை பிரிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படியே பண்ணலாம் பாருங்க ஐயா எல்லாரும் நாடகத்தை ஒழுங்கா கத்துக்கணும் என்ன இது என்னோட மான பிரச்சனை மூணு வருஷமா நாடகம் எதுவும் பிராக்டிஸ் பண்ணாம எல்லாத்தையும் மறந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னங்க நீங்க எப்படி சொல்லிட்டீங்க இந்திய நாடு நம் நாடு இந்தியர் என்பது நம் பேரு எல்லா மக்களும் நம் உறவு இந்தியர் என்பது நம் பேரு இந்தியா என்பது நம் நாடு இந்தியா என்பது நம் நாடு என்ன பாடுற எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் தட்டுவோம் தோல் தட்டுவோம் அப்படி பாடியா ஒரு பொண்ணு நூறு கண்ணு இதுதான் நம்ம நாடகத்தோட பேர் ஒரு ஊர்ல ஒரு அனாத பொண்ணு பாக்க ரொம்ப அழகா இருப்பா பாக்குற எல்லாரும் அவ மேல ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க கடைசியில அவளை சில பேரு தேவதாசி ஆக்க கூட முயற்சி பண்றாங்க பாத்தியாப்பா இந்த கதையில எல்லாருக்கும் வேஷம் இருக்கு பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சரி 
ஆனா நாடகத்துல ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் இருப்பா போல இருக்கு மூடின்னு உக்காடுறா இந்த வார்த்தையை நாடகத்தை நிறுத்திட போற ஆமாப்பா இந்த தடவை அப்படி பண்றாங்க பாருங்கப்பா நான் உங்க எல்லாருக்கும் டைலாக் பேப்பரை கொடுத்துடுறேன் அதை நீங்க எப்படி சொல்றீங்கிறத பார்த்து வேஷத்தை பிரிச்சுக்கலாம் அப்படியே பண்ணிடலாம் அப்படியே பண்ணிடலாம் யாராவது ஒருத்தர் வாங்க வாங்கிக்கப்பா இதான் உனக்கு நல்லா படிச்சுக்க இது உனக்கு லலிதா வானத்தில் இருக்கும் சந்திரனை போல பிரகாசிக்கும் உன் மாய பார்வையில் நான் என்னை இழந்து விட்டேன் என் காதலுக்கு உன்னுடைய மனதில் இடம் தருவாயா கண்ணே சொல்லுடா வாமகளே சந்திரம்மா தோட்டத்துக்கு அது மகளும் இல்ல சந்திர அம்மா தோட்டமும் இல்ல வானத்தில் இருக்கும் சந்திரனை போல வாமகளே சந்திரத்தில் இருக்கும் சந்திரனை போல குருவே இப்ப என்ன இந்த பொண்ணை லவ் பண்றேன்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதானே இத புடிங்க இப்ப நான் சொல்றேன் எதுக்கு ரிப்பர் ஆன பஸ் மாதிரி நின்று இருக்க வா நட்டு போல்டு எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அடைச்சு போடாத பக்கம் ரமேசா உன்னை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது காசு கிசு வேணா கேளு எத்தனை லட்சம் வேணாலும் கொடுக்குறேன் லட்சத்துல நீ குடுக்கலாம் முதல்ல என் பெஞ்ச கொடு மதனா அதுல வந்து நீ அன்னைக்கு என்ன சொன்னேன் நாளைக்கு செஞ்சு தரேன்னு சொல்லி எனக்கு கோவம் வந்ததுன்னா இருக்க மாட்டேன் நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள எப்படியாவது கொண்டு வந்து கொடுத்துறண்ணா எனக்கு போகாவா நீ என்ன சும்மாவா கொண்டு வந்து தரப்பட சொலையா வாங்கினல்ல சரி விடுங்க நான் கொடுத்துருந்தேன் இல்லன்னா அப்புறம் நான் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களோட மண்ணு கட்டி மல்லு கட்டி என் தலையில இருந்த முடியெல்லாம் போச்சு மொட்டை அடிக்க வேண்டிய வேலையே இல்லாம போச்சு இவனோட பச்சை மிளகா தின மாதிரி மேலே எங்கேயும் குதிச்சுட்டு போறான் காடு பேசிட்டு போலாவா ரங்கா வீட்டில் ஏதாவது ஊருகா இருக்கு டெய் இதான் விட்டு தொலையலாம்ல சங்கரா நீ இந்த மாதிரி கெட்டி போறத நல்லா பார்க்க முடியலடா இங்க பாரு போதை நிரந்தரமானது இல்லை ஆனா லட்சுமி கடைசி வரைக்கும் வருவா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஏண்டா விதவையவா அங்க எவ்வளவு ஒருத்தன் கடனை வாங்கி கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு இன்னொருத்தன் கூட பிள்ளைங்களை பத்து போலாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு என் வாழ்க்கை என்ன உண்மைதான்டா கடன் கடனை மட்டும் வாங்கிட்டோம்னா கடன் கொடுத்தவன் தூக்கத்துல வந்து நெஞ்சி மேல மிதிக்கிற மாதிரி இருக்கு வாங்கின கடனை எப்படி தாயா தீக்கிறது நாளைக்கு மாதன மூஞ்சில எப்படி முழிக்க போறன்னு தெரியலையே இப்ப ஏன் அது கழுவுற அவன் என்ன மைசூர் பேலஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் சுச்சுபி ஒரு பெஞ்சு தானே காலைல எந்திரிச்சு அடிச்சு குத்துலாம் விடு போய் போய் தூங்கு போ அப்படின்ற எதை அடிப்பியோ என்னமோன்னு தெரியல ஆனா நாளைக்கு மட்டும் அவருக்கு பெஞ்சு கொடுக்கலன்னு வெய்ய அவரு என்ன அடிச்சு துவைச்சிருவாரு
எங்கடா எனக்கு <laughs> 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 ஆட குடிகார கூமிட்ட நான் சகுனியும் இல்ல சாணியும் இல்ல தூதன் தூதன்னா அரச சொல்ற செய்தியை இன்னொரு நாட்டுல போய் சொல்றவன் இல்ல அந்த அரசனையே தூக்கிட்டு வர்றவன்யோதனா டெய் துரியோதனா மட்டே ஆயிட்டா டெய் சரக்க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காண்டா சரக்கு சும்மா ஜிப் வந்துருக்குடா இந்தா வாடா வாயெல்லாம் நம்ம நம்ம இங்குது அக்கா என்ன ஊருகா பாக்கெட்டு வாங்க சார் வணக்கம் ஓடிடுச்சு <laughs> 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 வைத்தாலும் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பேங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இதை பண்ணிச்சு இப்போ பார்த்தா அது இல்லை சார் தேவையில்லாமல் கவலைப்படாதீங்க அந்த பம்பு செட்டு திருடங்க தான் இதையும் பண்ணியிருக்கோம் அதை திருடி காயங்கடையில் போட்டால் ஒரு வாரம் குடிக்க பணம் ஆகுமேனு பண்ணியிருப்பாங்க ஊரில் இருக்கிறது நாலஞ்சு இரும்பு கடை தான் சிக்கிடுவானுங்க விடுங்க இல்லை எதுக்காக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படி தலையை போட்டு உடச்சிக்கிறீங்க அப்படி இந்த மிஷினு எவ்வளோ விலை இருக்க போகுது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குமா நானே செஞ்சு கொடுத்துட்றேன் விடுங்க மொத்தத்தில் எங்க ஊரோட மரியாதை போக கூடாது அதுக்காக தான் தலைவரே திருடு போனது பல பழம் இல்ல பண மிஷினு அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இது திருட்டு கேசுங்க நாங்க ஏதாவது பண்ணிக்கிறோம் விடுங்க நீங்க ஒத்துழைச்சா மட்டும் போதும் ஓ நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தயாரா இருக்கேன் ஓ சூரிய என்ன உச்சிக்கு வந்துட்டான் வாங்க நேரம் வீட்டுக்கு போய் ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி சாப்பாடெல்லாம் அப்புறம் தான் ஐயோ சாப்பிட்ற நேரத்துல நீங்க என்கொயரி பெண் கொயரி எல்லாம் பண்ணுவீங்க வாங்க முதல்ல போய் சாப்பிடலாம் பாருங்க அது அப்படி இல்ல ஐயோ நீங்க வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னோட வீட்டுல நாட்டுக்கோழி அடிச்சு வச்சிருக்காங்க நீங்க வந்தே ஆகணும் இங்க பாருங்க நீங்களும் கண்டிப்பா வந்தே ஆகணும் இவங்க எல்லாரையும் வீட்டுக்கு எழுதிட்டு வாடாக்டர் நீங்க போயிட்டு இருங்க நான் பின்னாடி வந்துடுறேன் பொண்ணும் தேங்காய் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் உள்ள தண்ணி கண்ணு 
கழுத்து குடுமி ஓ லீலையே லீலப்பா வாங்க ஒரு பொண்ணு அமைதியா இருக்கானா உலகத்துல ஏதோ பெரிய பிரளயம் வரப்போதுன்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்க அப்பனுக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லையா இல்ல பேங்க் மேனேஜர் கிட்டயே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆமா குடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அதை என்ன தென்னை மரத்துல காக்குற தேங்காவா உடைச்சு பாதி இந்தான்னு சொல்லி குடுக்கறதுக்கு நீ கொஞ்சம் கூட சீரியஸாவே இருக்க மாட்டியா ஏன் பாக்கிய கத்துற என்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாது அவ்வளவுதான் குங்குமத்தை <laughs> 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 முடியலே <laughs> வாழ்க்கை முழுக்க என்ன எப்படி நீ பத்திரமா பாத்துப்ப இங்க பாரு பாக்கியா தேவையில்லாம அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி பேசாத நான் சொல்றதான் கொஞ்சம் கேள கவுண்டர் பொண்ணு ஊருக்கு மிஷின் கொண்டு வரேன்னு சொல்லி போலீஸையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு வந்துட்டா நீங்க வாங்க நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம்
தண்ணிக்குள்ளேயே எவ்வளவு நேரம் தான் மூச்சு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது மூச்சு முட்டி அப்படியே செத்துருவோம் போல இருக்குது ஆசைய எப்பவும் மூடி வைக்க கூடாது பசிக்கும் போதுதான் சாப்பாடோட அருமை தெரியும் நம்பிக்கை இருந்தா எனக்காக காத்துட்டு துணியில இருக்க அழுக்க நல்லதான் துவைச்சு எடுக்கிற என் முதுகுல இருக்க அழுக்க எப்ப தேய்ச்சு எடுக்க போற எனக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு குளிர்காலத்துல நல்ல வேர்க்கணும் புளிப்பா மாங்க சாப்பிடணும்னு ஆனா நான் பொண்ணு இல்ல பொம்பள நானும் ஒண்ணும் பையன் இல்ல ஆம்பள எதுவுமே நல்ல இடத்துல செஞ்சா எதுவுமே தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க குந்தி தேவி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே குழந்தை பெத்துக்கிட்டாங்க அப்படி பார்த்தா நம்ம பண்றது மட்டும் இப்படி தப்பாயிடும் ஓ அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்ல நாளைக்கு ஊர்ல உள்ளவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் வேற மாதிரி பேசுவாங்க அப்பாவுக்கு மட்டும் இது தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஊர்ல வாழ்றதே பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் என் அப்பா என் அம்மா சொத்த மூணாவது நாளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது மட்டும் எப்படி தப்பாயிடும் நீ சொல்றதும் உண்மைதான் நாளைக்கு <laughs> ஏறது <laughs> 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 கொல்லிமலான எல்லாரும் வேலை தேடி டவுனுக்கு போவாங்க நீங்க என்ன கிராமத்துல வேலை தேடி வந்திருக்கீங்க ஆனா சிட்டில வாழ்றதுக்கு ரொம்ப பண செலவாகும் அங்க ஒண்ணுக்கு போறதுக்கும் காசு செத்தவனை புதைக்கிறதுக்கும் காசு இப்ப உங்க ஊர்ல ஒண்ணுக்கு போனா ஏன் போறேன்னா கேட்க போறீங்க கேட்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு கடை முன்னாடியே போயிடாத இல்லடா சில்றையதா கை விட்டு எடுத்தேன் உங்க ரெண்டு பேர்த்த எங்கயும் பாத்த மாதிரி இருக்கு பேப்பர்ல பாத்திருப்பீங்க மூடி நிற கம்னாட்டி பேப்பர்ல எதுக்காக வந்தீங்க அது பொது கூட்டம் கூட்டினப்போ நம்ம எம்எல்ஏ இருக்காருல தலைக்கு இரநூறு ரூபா கொடுத்தாரு அப்ப ஜெய் போடும் போது கூட்டத்துல போட்டோ எடுத்துட்டாங்க நாடு உருப்பட்டுரும் வேலை தேடி வந்திருக்கீங்க இந்த ஊர்லயே முற்போக்கான விவசாயி யாருன்னா அது புட்டசாமி தான் அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க தம்பி சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டிக்கிட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கீங்க அவர் விலாசம் என்னன்னு தெரியுமா தெரியும் விவசாயி <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 அதுக்குள்ள கண்ணு கலங்குறீங்க 
இன்னும் நிறைய இருக்கு அண்ணா அதுக்காக ஒன்றும் நான் அழுவலண்ணா யாரும் எங்களை இப்படி உட்கார வச்சு சோறு போட்டதில்ல கேட்ட உடனே பண்ண ஒத்துக்கிட்டான்னா அதில் மஜாவே கிடையாது கேட்டு கேட்டு நாக்கு தேஞ்சு போச்சுனா தான் அதில் ருசியே இருக்கும் அம்மா உங்கள் பேர் என்ன தூத்தா ஒச்சா நல்ல பேர் என்ன வேலைக்கு வந்திருக்கீங்களா அம்மா இவங்களுக்கு ஒரு செட்டு துணி கொடு என் மனதில் இருக்கும் ஆசையை நான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் லலிதா எனக்கு சொந்தமாக வேண்டும் ஜயம் வேண்டுமென்றால் லலிதாவும் வேண்டும் ஜயா லலிதா ஜயா லலிதா போதும் நிறுத்த போதுமா குருவே நீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க இத புடிங்க யாருக்கிட்டையாவது போய் கத்துக் கொடுக்க சொல்லி அந்த ரெண்டு டைலாகையும் மனப்பாடம் அப்படியே படிச்சு கீச்சிருவாங்க கிரீசனா லலிதாவுக்கு கல்யாணம் அவளுக்கு திருமணம் ஆகி குழந்தைகள் பிறப்பது என்பது என்றென்றுமே அது நடக்காது ஆசை மோகம் பொறாமை என்பவற்றை படைத்தவன் தானே என்னையும் படைச்சது இந்த உலகத்தில் கொட்டி கிடக்கும் சுகபவங்களை அனுபவிக்கிறது தப்பேனா இருக்கு ஆனால் நான் அவளை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன் என்பதை தெரியப்படுத்துவதில் தோர்த்து விட்டேன் கொஞ்சம் சோகமா சொல்லணும் சரிங்க குரு ஆனா நான் எவ்வளவு தூரம் காதலிக்கிறேன்றத அவளுக்கு நான் இன்னும் தெரியப்படுத்துறது இல்லை தோத்து போயிட்டேன் இப்படி சொல்லு மாத்தனா பாருங்களும் <laughs> 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 என்ன பார்த்து சொல்றா வேணா விடுங்க நீ பசியில பலாப்பழம் கிடைச்ச மாதிரி கிடைச்சிருக்க உன்னை எப்படி உரிச்சு எடுக்கிறது உன்னை எப்படி ருசி பார்ப்பது நீ ருசிச்சு சாப்பிடறதுக்கு அது ஒண்ணும் அத்த விட்டு சொத்து இல்ல இங்கே இத்தனை ஜனங்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் என்றால் இது பொது உடைமையாக்கப்பட்ட ஆஸ்தியாக இருக்கலாம் அரசாங்கத்தின் சொத்து நமது சொத்து இந்த உலகத்துல பிரணயமே வந்தாலும் சரி எனக்கு அதுல பங்கு வேணும் அது பிரணயம் இல்லடா பிரளயம் ரெண்டா ஒண்ணு தான் சும்மா விடுங்க குரு பிரணயம்னா அன்புன்னு அர்த்தம் ஓ பிரளயம்னா செத்துடுவாங்கன்னு அர்த்தம் சொல்லு சரி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் 
மன்மத ஆசிர்வாதத்தை கொட்டி கொடுத்துருக்காரு போல இருக்கு புனிதமான வேலைய பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம இடைஞ்சலா இருந்தா என் குலதெய்வம் காமதேவனுக்கு என் மேல கோவம் வந்துருண்டா அவரு என் கோவப்படுத்தணும் புனிதமான விஷயமா ஒருக்குள்ள அப்படி என்னடா புனிதமான விஷயம் இங்க இருட்டுல ஏதோ மலையாள படம் ஓடிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இங்க பார்த்தா வேற எதுவும் நடக்கிற மாதிரில இருக்கு காலையில வந்து தேடுனா கூட இது கிடைக்காது ஏண்டா இங்க இருந்தா கிடைக்கிறதுக்கு போச்சு எல்லாம் பாழா போச்சு டே கரியா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான்டா எவனும் ஆட்டைய போட்டு போயிட்டான் போச்சு எல்லாம் போச்சு அன்னைக்கே மிஷினுக்குள்ள இருக்க பணத்தை எடுக்கலான்னு சொன்னேன்ல நீ எதுக்குடா இப்ப இவ்வளவு பதட்ட படுற அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒழுங்கா சொல்லிடுங்க உப்பு கண்ண போட்டு ஊற கொட்டிடுவான் ஒரு நாள் அந்த பண மிஷினை வச்சுட்டு பூஜை பண்ணி பஞ்சாமிரதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதையே இவ்வளோ சிறப்பாக கொண்டாடுறானுங்கன்னா இது ரொம்ப விலை உயர்ந்த மிஷின் தான் எனக்கு தோணுச்சு அன்னைக்கு ராத்திரியே அதை திறந்து உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு போனோம் கதவை திறக்கும் போது அந்த வாட்ச்மேன் கண்ணை முழிச்சிட்டான் கண்ணை திறந்ததும் எங்களை வச்சு வெளு வெளுன்னு வெளுத்துட்டான் அடிச்சிட்டாங்கண்ணா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அவனே கதவுல முட்டிக்கிட்டு உள்ள போய் கீழே விழுந்துட்டான் பாவம் போனா போதுன்னு நாங்க தான் அவனுக்கு பூமாலையும் போட்டு அவனுக்கு ஒரு கும்பிடையும் போட்டு வணக்கத்தை சொல்லி வாட்ச்மேன் போய் சேர்ந்துட்டாரு இனிமே அந்த மிஷின் அனாதை ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்க தான் தூக்கிட்டு வந்தோம் போற வழியில பாத்தீங்கன்னா எவனோ ஒரு பரதேசிக்கும் பண்ணாடைக்கும் பிறந்த பைய புதருக்குள்ள உக்காந்துக்கிட்டு டர்ரு புர்ருன்னு ஒன்னு மாத்தி ஒண்ணு ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு விட்டுக்கிட்டே இருந்தாண்ணா அப்பா அந்த நாத்தத்தை தாகவே முடியாம புதருக்குள்ளேயே அந்த மெஷினை நாங்க விட்டுட்டோட்டா நீ போய் சரக்கு வாங்கிட்டு வாடா இந்த பரதேசி பசங்க நான் விசாரிச்சு வைக்கிறேன் ஏறுங்கடா மேல மேல நல்லா விருந்தே வைக்கிறேன் ஏறுங்க சாப்பாடு போடுவாராம நல்ல வைப்பாரா வாங்கிக்க முதல்ல நடடம் போடாட பாவி பயல அணுகவே ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ள சவுண்ட் கொடுக்கிறியா நீ தெரிஞ்சது <laughs> 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 அந்த மிஷின உடச்சுதான் மாதவனாக்கு பெஞ்ச் செஞ்சு கொடுத்தேன் உண்மையா சொல்லுங்க <laughs> 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 
அண்ணா எங்கள் பொழப்பே திருடுறது தான் எங்களை போய் குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்ய அதில் வர கூலியை வச்சு வாழணுன்னா எப்படி நான் செய்ய முடியும் ஊரில் இருக்கிற இடத்து மேலே விவசாயம் பண்ணலான்னா அந்த இடத்து மேலே கடனை வாங்கி செத்து போயிட்டான் எங்கள் அப்பன் அதோட வட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஏறி என் தலை மேலே உட்காந்துருக்கு வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கலான்னு பார்த்தா வாங்குற கூலி வர்றதும் தெரியல போறதும் தெரியல இதுக்கும் மேலே கடனை அடைக்கணும்னா எப்படி அதுக்கு தான் திருடலான்னு முடிவு பண்ணி திருட ஆரம்பிச்சிட்டோம் சின்ன சின்னதாக திருடி சம்பாரிச்ச காசெல்லாம் அங்கே இங்கேன்னு தலைமுறைவாக ஒளிஞ்சு வாழ்கிறதுக்கே சரியாக போயிடுது இப்படி இருந்தால் எப்படின்னா எங்களால் கடனை அடைக்க முடியும் ஒரு நாள் ஊர்லேருந்து வரும்போது அந்த மிஷினை பார்த்தோம் இதையே அடிச்சிட்டோன்னா நம்ம கஷ்டம் எல்லாமே தீந்துருன்னு நினச்சி இந்த மாதிரி வேலையை பண்ணி தொலைச்சிட்டோம்னா ஐயப்பா கடன் வாங்கணும்னா கடங்கார வந்து நெஞ்சில் மிதிக்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பான் கடன் வாங்கினவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கஷ்டம் என்னன்னு அண்ணா இந்த கரியனுக்கு ஒரு பொண்ணை கட்டி வைக்கணும்னா பாவம் இவன் கையிலையும் நாலு காசு வேணும்ல இதெல்லாம் யாருங்க செஞ்சு தருவா அண்ணா அண்ணா இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கண்ணா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஆமாம்ப்பா நீ சொல்றதும் சரிதான்ப்பா இந்த கடன் இருக்க முடிஞ்சுது விதைக்கு கடன் வாங்குறோம் அது மெதுவாக வளர்ந்துச்சுன்னா உரம் வாங்க கடன் வாங்குறோம் அதுக்கே நோய் வந்துருச்சுன்னா மருந்துக்கு கடன் வாங்குறோம் அறுவடைக்கு கடனு சாகுபடிக்கும் கடனு சரியான ரேட்டு கிடைக்கலன்னா எல்லாத்தையும் ரோட்டில் கொண்டு போய் கொட்டணுமே மொத்தமாக கொட்டிடணும் குழந்த மாதிரி வளர்க்குறோமே நம்ம வீட்டு லக்ஷ்மியாக இருக்கணும்னு அதுவே நமக்கு வக்கர லட்சுமி ஆயிடுச்சுன்னா விவசாயங்கிறது சக்கரை நோய் மாதிரி ருசிக்கு நாக்கு தேவைதான் ஆனா உடம்புக்கு அது வேண்டாம் கடனுங்கிறது ஒப்பாட்டி மாதிரி நம்ம ஆசைக்கு வேணும் ஆனா அது குடும்பத்துக்கு வேண்டாம் ஒருத்தன் கடன் வாங்கினான்னா அவன் வாழ்க்கையே போச்சு முடிஞ்சுது ரங்கா நீ சொல்றா அதை உடச்சிடலாமா என்னால் உன்னை அப்படி பார்க்க முடியல என்ன வேணா ஆகட்டும் அதை உடச்சி என்னன்னு பார்த்துருவோம் வா அண்ணா திருடுறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் இல்ல ஏ வாய மூட்டை உக்காருங்கட அது என்ன பெரிய இதுவா போனோமா தூக்கிட்டு வந்தோமான்னு இருக்கணும் அப்படிங்கிறியா லலிதா வாமாணி உன்னை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு எ 
பட்ட பைய சோறு தின்றிருந்தானா இந்த நாத்த அடிச்சிருந்திருக்காது தண்டக் கருமாந்திரம் திருடுறதெல்லாம் நம்மளால முடியாதுப்பா கொஞ்ச நேரம் அடக்கி வச்சிருந்தாருண்ணா எப்படியா தூக்கி இருந்திருக்கலாம் மாதவன் கையில மட்டும் நம்ம மாட்டிருந்தோம் வையே நம்மள தூக்கி இருப்பாரு பரதேசி பசங்களா என் கால எல்லாம் எப்படி நடுங்குது பாரு தப்பு பண்ணலண்ணா குழந்தை கூட பிறக்காது இல்லண்ணா அந்த தப்பு கூட அவ்வளவு ஈஸி இல்லடா அது சரிதான் ஹலோ எதுக்கு இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க ஊனு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஒரே அடிதான் ஓட்டல் வைங்க அவ்வளவுதான் தலை துண்டாயிடும் ஒட்டிங்க உனக்கு என்ன பண்றேன்னு போ போலீஸ் கிட்ட எங்க மாட்டிட்டு போறோமோ நாங்களே பயந்து போய் உட்காந்துருக்கோம் அவனை உனக்கு கொலை செய்யற ஐடியா வேற இருக்கா முதல்ல ஒன்னதாண்டா கொலை பண்ணணும் ஐயோ இப்ப என்னதான் பண்றது ஏ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கடா கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் அந்த பெஞ்சு மேல நம்ம ஸ்டிக்கரை ஒட்டல மாதன் அண்ணனுக்கு நம்ம கவுண்டர்னா அவ்வளவா பிடிக்கவே பிடிக்காது எப்படியும் கவுண்டர் வீட்டுல இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு கம்மு வாங்குவோம்ல நீங்க சண்டை போட்டதால அத அப்படியே அவசரத்துல கொண்டு வந்து போட்டுட்டேன் இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஷீட்டை ஒட்டி எடுத்துட்டு வரன்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே நம்ம தூக்கிட்டு வந்துடலாம் நம்ம அப்படியே பண்ணிடலாம் டே மாதவ் ஒரு பத்து பாக்கெட் டீ தூள் கொடுப்பா அது என்னையா பத்து பாக்கெட்டு இன்னைக்கு என் பொண்ணுக்கு பூ முடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் அப்படியா ஓ யாரெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கீங்க ஓன் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கே உன்னை கூப்பிடணுமாடா அப்படி இல்லை ஃபக்கீரண்ணா உங்க பொண்ணுக்கு தெரிஞ்ச மாடனான பொண்ணுங்கள்லாம் யார் வராங்கன்னு கேட்டேன் கவுண்டர் பொண்ணு ஓஹோ அந்த பொண்ணா மூக்கு ஒழி விட்டு ஐஸ் கட்டி எல்லாம் கேப்பால அந்த பொண்ணா அவதா அவதா மதவண்ணா ஓ அது அப்போ இப்ப அவளை பார்த்தா இவன் வாயில இருந்து ஜொல்லு வடியும் மதவண்ணா சமீபத்தில் காதலில் விழுந்து பைத்தியமானவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது இவர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை எங்களுடையது என்று உச்ச நீதிமன்றம் அறிக்கை விட்டுள்ளது ஒரு வழியா உன் பொண்ணு கல்யாணத்தை நிச்சயம் பண்ணிட்ட உம் வயசுக்கு அந்த பொண்ணை வீட்டுல வச்சிருக்கிறது வயிற்றுல நெருப்ப கட்டி வச்சிருக்கிற மாதிரி சொல்றது உண்மைதா வா உட்காந்து பேசுவோம் இல்லண்ணா கொஞ்சம் வேலை அதிகமா இருக்கு ஆடா வேலை எப்பவும் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் உட்காரியா வாயா வந்து உட்காரு அல்லா சக்கீரா சும்மா தானே இருக்கும் ஒரு டீ சொல்லாம்ல ஓசி டீ மாதவா எல்லாருக்கும் டீய கொடுப்பா ஓ மாதவா இந்த பெஞ்சு வேலை என்ன ஆயிரத்தி ஐநூறு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வரும்போது வீட்டுல உக்காரத்துக்கு ஒண்ணும் இல்ல அதுக்கு என்ன இப்ப கூட குறைய பேசி முடிச்சிடலாம் வியாபாரத்துல இதெல்லாம் சகஜம் தானே உன்கிட்ட விக்கிறேன்னு சொன்னானையா இங்க பாரியா இவன் பொண்ணுக்கு கல்யாணத்தை பண்ண போறான் நாலஞ்சு பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க வேலைய பேசி முடியா அதெல்லாம் தர முடியா பாயா டேய் வேற ஒண்ணு பண்ணிக்கலாம் குடுறா இங்க பாரியா எங்க சொல்லிட்டான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்தான் வரா <laughs> ஒரு கை புடிடாதா பரப்பூரா 
முடிஞ்சதா நல்லா நிம்மதியா போயிட்டு வந்தீங்களா ஏண்டா தான் கேக்குற முக்கிய மூலமே வந்துடும் போல இருக்கு விடுங்க மொத்தத்துல போனீங்கல்ல ரங்கா எங்க கழுவ போயிருக்கான் வந்துருவான் வா போலாம் அண்ணா எனக்கு இந்த கருப்பனை நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு டென்ஷன் ஆயிட்டான்னா அப்படின்னு கத்தி உரிய கூப்பிட்டுருவான் சரி கொஞ்சம் அடங்கி இருக்க விடு எப்படி அடங்க பாருனி உன் நல்லா வாய் அடக்க முடியலன்னா ஒரு வேலை செய் மிஷினை உன் பொண்டாட்டியா நினைச்சுக்கோ இதுதான் சரி டெய் மிஷினுக்கு என்னன்னு பேர் வச்சிருக்கோம் சொல்லு பொண்டாட்டி மனப்பானம் பண்ணி கூட மறந்துகிருந்து போயிட போற ஏன்டா இங்க யாருமே காணோம் என்னடா இங்க மிஷினே இல்ல மிஷினா நிர்மலாக்கா உங்களை பார்க்கும்போது பாஸ்மதியில பண்ண பிரியாணி ஞாபகம் வருது சாப்பிடறதா ஞாபகம் வருது இல்லக்கா இன்னைக்கு பாக்க ரொம்ப அழகா தெரியறேன்னு சொன்ன இன்னைக்கு ஊர்ல எங்க அக்கா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பாக்க கொஞ்சமாச்சும் ரிச்சா தெரியணும்ல இன்னும் நாலஞ்சு நாள் இருந்துட்டு வரலாம்ல பொருஷன் ஒருத்தன் வீட்டுல இருக்கான்ல நிர்மலா அக்கா நீயும் லவ் பண்ணிதான் கல்யாணம் பண்ண இல்லையாக்கா லவ் ஒரு ஆள பண்ண கல்யாணம் வேற ஒருத்தன் கூட அந்த வயசுல ரொம்ப ஹாட்டா இருந்திருப்பீங்க போல இருக்க எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு பூசாரி இருந்தால வாசிக்கிறவன்ச்சி வாங்க வாசிச்ச தபலா அறுந்து போயிடும்னு வீட்டுல சும்மாவே உட்கார்ந்துருக்காரு கலைஞர்களோட வாழ்க்கையே தொண்டு துணி மாதிரிதான் முகத்தை மூடுனா கால் தெரியுது கால மூடுனா முகம் தெரியுது ஏதோ நடிச்சு அப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்கேன் உம் முந்தான சரீரது தான் முகத்துக்கு முத படிம்பாங்க அதுவே எல்லாம் தாண்டி போனா வைகரா இல்ல வைராகியமா வாழ்வான் கொஞ்சம் <laughs> 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 நாம எல்லாரும் சேர்ந்து பங்கு போட்டுக்கலாம் பொண்டாட்டின்னு பேர் வச்சீங்க ஒரு வேலை பாரு பொண்டாட்டிங்கிறதுக்கு பதிலா மரியாதைன்னு சொல்லு என் பொண்டாட்டி மாதிரி மரியாதை இல்ல மாதவீடா குருவாலை <laughs> நான் வந்த விஷயம் என்னன்னா கவுண்டரே நம்ம நாடகத்தோட பிராக்டிஸ்க்கு ஒரு பெஞ்சு வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் நீங்க ஓ இப்பதான் நிச்சயதார்த்தத்துக்காக மாதவன் கடையில இருந்து ஒரு பெஞ்சு வாங்கிட்டு நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன் நல்லா இருக்குல்ல அப்படியா குரு 
கவலைப்படாதீங்க அதே பெஞ்ச் அங்கே அனுப்பி வைக்கிறேன் சரி கவுண்டரே எனக்கு நாடக ஒத்திகைக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் பக்கீரா இதை வாங்கிக்கோங்க வேணாங்க அட வாங்கிக்கையா வேணாங்க ஐயா அட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்க செலவுக்கு எதாவது யூஸ் ஆகுன்ற வச்சுக்க அப்புறம் அந்த பெஞ்ச் அங்கேயே இருக்கட்டும் வேற எதுக்காச்சும் அதை பயன்படும் சரியா வர எனக்கெல்லாம் எதுவும் வேணா நீ வச்சுக்க கொஞ்சம் <laughs> அவன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கான்ல ஏப்பா பிரகாஷ கொஞ்சம் நில்லு வர ஆ சொல்லுங்கண்ணே உன்னை தான்ப்பா எதிர்பார்த்துனுக்கிறான் வரதட்சணைக்கு பணம் கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட ஏதாவது உனக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு மனசே வரலண்ணே ஆனால் அந்த ப்ராடு பையன் ரங்கா மூணு வருஷமாக அசலும் தராமல் வட்டியும் தராமல் எங்கேயோ தலைமறைவாக இருக்கான்ண அவன் கொடுத்துட்டான்னா அப்படியெல்லாம் சொல்லிடுறதப்பா உன்னை தான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கும் மூன்று ரூபா வட்டி உனக்காக ஒரு ரூபா வட்டிக்கு கம்மியா நான் கொடுக்குறேன் பத்தாயிரம் ரூபா தான் இருக்கு தரேன் பத்தாயிரம் எல்லாம் பத்தாவது பிரகாஷ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாவது தேவைப்படும் எதை நம்பி உனக்கு தர்றது உங்ககிட்ட இருக்கிறதோ கவர்மெண்ட் வீடு ஒரு இத்து போன சைக்கிள் இதை தவிர வேற ஏதாவது இருக்கா பாரு பிரகாஷ் மாசம் மாசம் தவணையில திருப்பி கொடுத்துறேன்ப்பா கஷ்டப்படுறேன் தான் இதே தரேன் ஒழுங்கா வாங்கிட்டு இடத்த காலி பண்ணு பார்த்து வாங்க வாங்க ஏ தள்ளுங்கப்பா எல்லாரையும் இங்கேயே பார்த்துட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன சமாச்சாரம் ஃபக்கீரண்ணா பொண்ணு கல்யாண தேதி நெருங்கிட்டு இருக்கு கடன் கேட்ட இடத்துல கடன் கிடைக்கல அந்த பிரகாஷ் கிட்ட ஐம்பது ரூபா கிட்ட பத்து ரூபா கொடுக்குறான் எனக்கு இந்த ஊரில் உங்களை விட்டால் யார் இருக்கா சொல்லு நீங்க ஏதாவது மனசு வச்சீங்கன்னா எங்க அப்பா மைசூர் அரண்மனையில சிப்பாயா இருந்தாரு சுதந்திரம் கிடைச்ச உடனே வேலை போயிடுச்சு வயிற்று பழப்புக்காக அங்க எங்க சுத்தி இந்த ஊருக்கு வந்தோம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த கொடுத்தீங்க பழைக்கிறதுக்கு ஒரு பழப்ப கொடுத்தீங்க எங்க அப்பா எங்க அம்மா கிணறு வெட்டும் போது மண்ணு சரிஞ்சு அங்கேயே செத்து போயிட்டாங்க அப்பதான் ஆறுதலா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி இங்கேயே இருக்க வச்சுங்க என் கெட்ட நேரம் அவ்வளவு போய் சேர்ந்துட்டேன் அப்ப கூட பொண்ண கரை ஏத்துற வரைக்கும் உயிரோட இருக்கணும்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு அவ கல்யாணத்தையும் நீங்க தான் பண்றீங்க சரிதான நம்ம மாதன் எனக்கு அந்த பெஞ்சுனா ரொம்ப பிடிக்குமா எந்த பெஞ்சு ஓ அதுவா அத நான் கவுண்டருக்கு வித்துட்டேனே மரியாதையே வித்துட்டீங்களா கஷ்டமா மரியாதை உனக்கு ஒரு கேடு மாதனா அத தவிர நீ என்கிட்ட வேற ஏதாவது கேள என் உயிரை கொடுத்தாவது நீ கேட்கறது செஞ்சு தர அது பக்கிரண உன்கிட்ட எதுக்கு மறைக்கணும் கர்ப்பமானதுக்கு அப்புறம் புள்ள பக்கமா இருக்க முடியுமா விஷயம் நம்ம இத்தனை பேருக்கும் நல்லது நடக்கும்னா 
நானும் உங்களுக்கு துணையா இருக்கிறேன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியல <laughs> 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 கற்பனை <laughs> ஆம்பளைங்களுக்கெல்லாம் விளையாட்டு பொருளா பெண்ணை படைத்து விட்டான் அதுவும் சரிதான் ஆனால் ஆசை என்ற ஒன்றை எங்கள் மனதுக்குள் ஏன் வைத்தாய் ஓஹோ நீயும் ஒரு ஆண் தானே உன்னிடம் கேட்பதில் என்ன பிரயோஜனம் நான் ஒரு அழகான உருவம் கொண்ட பொம்மை என்னோட அழகால இந்த உலகத்துக்கு என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கட்டும் குருவே இவள் எதற்காக கவலைப்படுகிறாள் லலிதா கவலைப்படாதே லலிதா உன்னை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய கடமை நான் சொல்வதை கேட்டு எனக்கு ராணியாக இருந்துவிடு அப்படி என்றால் என்னை திருமணம் செய்ய போகிறாயா திருமணமா உன்னை திருமணம் செய்து கொண்டால் மக்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் தேவதாசியாகவே இருந்துவிடு அப்படி என்றால் நான் உன் ஆசை நாயகியா அப்படியா நீ கவலைப்படாதே சகி நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் ஓஹோ உனக்கு எவ்வளவு பெரிய மனசு என்னை காதலிக்கிறாயா இந்த பைத்தியக்காரனுக்கு அன்புனா என்னன்னு தெரியாது ஒன்னே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு நூல் விட்டு பாக்குறான் கல்யாணம் செய்து கொண்டார்கள் இங்க நாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் அன்புக்கு நானு பாதுகாப்புக்கு இவன் சொல்லணும் கல்யாணமா லலிதாவுக்கு கல்யாணமா இவளுடன் இருப்பது போல் ராஜலீலை கனவுகள் கண்டு கட்டிலில் ஆட்டம் போடும் அந்த கண்கொள்ளா காஞ்சியை காண்பது எப்போது அதெல்லாம் இல்ல அந்த பக்கத்துல இருந்து இழுத்து இந்த பக்கத்துல இருந்து தள்ளி விட்டுறலாம் நல்ல தேச்சோம் அவளை என்ன கேட்பது அவளை தேவதாசியாக மாற்றிவிட்டால் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஒரு திருட கோழியை திருடுறதுக்கு பெருசா பிளான் பண்றான் மாட்டிக்கிட்டான்னா ஜெயில் சாப்பாடு தான் திருடுறது தான் முடிவானதுக்கு அப்புறம் ஜெயில பார்த்து எதுக்கு பயப்படணும் கிடைச்ச வாழ்க்கையை வாழறது தான் நிம்மதியே
என்னால இதை தாங்க முடியாது அண்ணா நீங்க ஊன் சொல்லுங்க ஒரே போடு குருவோட தலைய ரெண்டா போலந்துடுறேன் உனக்கு கட்டவரல் இருக்க அத வாயில வச்சுக்க போலீஸ் கிட்ட மாட்டினா லத்தி அந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க கத்தாம இருக்க என்னாச்சு பக்கிறேனா ரொம்ப பதட்டமா இருக்கீங்க கல்யாண வேலை எல்லாம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறமா மிஷின் மேல கைய வைக்கலாம் பக்கீரு சொல்றது சரிதானடா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் விடுங்கடா அந்த கடவுள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நேரத்தை முடிவு பண்ணிருக்காரு நாடகம் முடியட்டும் மிஷின் அதுக்கு அப்புறமா தூக்கிடலாம் ஆனா ஒண்ணு என்னோட பங்கு எனக்கு வந்து சேரணும் அவ்வளவுதான் வேர்வ சிந்தி உழைச்சு சம்பாதிக்காத பணம் கல்யாணம் பண்ணிக்காம குடும்பம் நடத்துறது நமக்கு என்னைக்குமே நிலைக்காது எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல நீங்களே இதை பத்தி யோசிங்க காத்து வீசுற பக்கம் சாய்விங்க இன்னைக்கு எனக்காக வந்திருக்க நாளைக்கு உங்க அப்பா அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாருனா ஏன் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா ம் உன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா உன் பெண்மை மேல தான் எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அன்புக்கு அரவணைப்புக்கு ஆசைக்கு கண்ணீருக்கு சீக்கிரமா கரைஞ்சு போயிடுவீங்க அதான் பயமே உன் கூட நான் வரேன்னு சொல்றேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ ம் சரி நான் பணத்தை ரெடி பண்றேன் அதுக்கப்புறம் ஊரை விட்டு ஓடி போயிடலாம் உண்மையை ரொம்ப நாளைக்கு முடி மறைக்க முடியாது அது ஒரு நாள் ஊர் முழுக்க தெரிய வச்சிரும் ஒரு தடவை வேணா தப்பு பண்ணலாம் அதே தப்ப மறுபடியும் பண்ணக்கூடாது சரி நாடகம் போடுற அன்னைக்கே போயிடலாம் நான் சொல்ற விஷயத்த மனசோட வச்சுக்கோ இந்த விஷயத்த பத்தி யார்கிட்டயும் மூச்சு கூட விட வேண்டாம் சின்ன தப்பு நடந்தா கூட வெறுமாயம் மல்றவங்களுக்கு ஊருகா கடிச்ச மாதிரி ஆயிடும் நம்ம கதை அப்புறம் ஊரே சிரிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் சரி இந்த சின்ன உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா போய் சாப்பிடுங்க ஏய் பகீர் வீடு எங்க இருக்கு எங்க பக்கீர் அண்ணா என்ன பண்ணார் சார் ஐயோ பகவானே உங்க பகவான எங்க ஊர் கோயில இருக்காரு எங்க பக்கீர் அண்ணா மாதிரி நல்ல மனுஷனை தேடிட்டு வந்திருக்கீங்களே அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு சும்மா சும்மா அவரை தேடிட்டு வரதுக்கு எனக்கு பைத்தியமா என்ன பார்த்தா எப்படா தெரியுது உனக்கு சூ 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 சூன்னு தெரியுதா எப்படிக்கு வந்த மாதிரி தெரியுது உனக்கு எட்டி மிதிச்சுனா எந்திரிக்கவே மாட்டேன் பாத்துக்கோ எங்கடா இருக்கு அவன் வீடு அதான் சார் இது முதல்லே சொல்ல வேண்டியதானே எது வந்தாலும் ஒழுங்கா விசாரிக்கணும் இல்லையா ஏய் தாப்பா போட்டுருக்கு ம் உங்களுக்கு யார் சார் போலீஸ் வேலை கொடுத்தது வீடு எதுன்னு கேட்டீங்க காமிச்சா அட யாராவே அவனுக்கு புரியல நினைக்க அவனுக்கு புரியற மாதிரி கேளுங்க ஏ எங்க இருக்கான சொல்லு ஊரு கல்யாண சந்தை கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணம் நடக்குது வந்தது மட்டும் சாப்பிட்டு போங்க டி சங்கரா வாங்க என்னாச்சு சீக்கிரமா பக்கிரனை கூட்டிட்டீங்களா டேய் நீங்க வா 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 பக்கிரனை கூட்டு வா நான் ஏண்டா இங்க எல்லாரே வர சொன்னே டேய் என்ன பண்றதே தெரியல என்னடா ரங்கா கல்யாணம் நடக்குதே எல்லாரே நிக்க பக்கிரனா நீ கொஞ்சம் இங்க வாங்க டேய் ரங்கா என்ன ஆச்சுன்னு சொல்றா பக்கிரனா வாளமரம் வெட்ட உங்க வீட்டு பக்கம் போயிருக்கும் போது போலீஸ் காரங்க
ஏன் போலீஸை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது எவ்வளோ ஒருத்தி வந்தா என் புருஷனை சாவித்திரி வச்சுட்டு இருக்காங்கிறா அவன் கொழுப்பெடுத்து போனதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சாவித்திரியா அதுவும் உண்மைதான் உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது விட்டுருங்க என்ன சொன்ன ஒன்றும் இல்லை என் ஊருக்கு ஏ வந்துக்கன்னு கேட்டேன் என்னத்தையா சொல்ல ஆடு மாடு கோழி துணி செருப்பாக கடனா கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க ஆ இது பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்மக்லிங்கு இதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கேரமம் பிடிச்சவங்க ஓஹோ அப்படின்னா சேலை ரவிக்கே கண்டுபிடிக்க வந்திருக்கீங்களா ஆ ம் அது இல்லை ஃபக்கீர் அண்ணன் வீட்டுக்கு ஏன் வந்தீங்கன்னு தான் புரியவே இல்லை மோட்ரு காணாம போச்சு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் வந்தது திருட்டு பொருளெல்லாம் வாங்குறது காயெல்லாம் கிடக்காரங்க தானே பகீரும் அதான பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வீட்டில் இருக்கான்னு பார்க்க வந்தா போலீஸ் வேணையும் ஆம்புலன்ஸை மாத்திட்டீங்களா நீங்கள் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருச்சு பக்கீர் அண்ணா ஒன்றும் இல்லை சரியாயிடும் படுங்க மாட்டிங்கிறேன் <laughs> 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 A plus B whole squared equal to A squared plus B squared plus 2AB. A plus B whole cube equal to... What are you doing? Tata, why do you know what the formula is going on? Mother, take a tea. Why are you telling me? Thambi, that's one of them. One of them is a man who 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 is a man. That's why you are going to get a man who is a man. எடுத்துட்டு போகும்போது அது காணாம போயிடுச்சு அதே ராத்திரி வழியில வந்த பிச்சைக்காரனுக்கு கிடைக்குது அத ஒரு ஓட்டலுக்காரனுக்கு முப்பது ரூபாய்க்கு வித்துறாங்க ஒரு வெட்டி பைய அஞ்சு ரூபா கமிஷனுக்கு ஆசைப்பட்டு அதை இருநூறு ரூபான்னு சொல்லி சேட்டுக்கு வித்துறான் சேட்டு அதையே அவரோட கஸ்டமருக்கு ஐநூறு ரூபான்னு வித்துடுறாரு இத வாங்கினோருடைய வீட்டுக்கு போலீஸ் வரும்போது அது சனீஸ்வரர் கோயில் உண்டியல்னு உறுதிப்படுத்துறாங்க விசாரணை பண்ணும்போது எல்லாரும் மாட்டிக்கிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த குற்றத்துக்கு எத்தனை பேர் உடந்தையா இருந்தாங்க அதோட உண்டியலோட விலை எவ்வளவு என்னடா மாதா டீ இப்படி இருக்கு என்னடா அங்க குசுசுன்னு எங்களுக்குள்ள ஆயிரம் இருக்கும் குடிச்ச டீக்கு காசை வச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கியா அப்பா பாரு எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்டு டே அவ மேல ஏன் எரிஞ்சு விடுற யோ பாய முடியா அவரை சொன்ன உனக்கு என்ன பக்கீருக்கு எப்படி இருக்கான்னு சொல்லு சரி ஆனா பாய மூடுங்களா கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருக்க தப்பு பண்ணிட்டோம் திருடிட்டு இருக்கும்போது அதோட நல்லது கெட்டதை நாங்க மட்டும்தான் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம் நாங்க நாடோடிங்க மாதிரி இருந்தோம் ஆனா இந்த ஊர் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரே மண்ணில் இருக்க வேறு மாதிரி எல்லாரும் ஒட்டு உறவா ஒன்னா இருக்கீங்க மானம் போயிருங்கிற பயத்துல 
நம்ம ஃபக்கீர் எனக்கு நெஞ்சு வழியே வந்துருச்சு பயமும் கோபமும் அதிகமாயி முடிசாமி என்னோட நட்பே முறிஞ்சு போச்சு வேணா இதை இங்கேயே இப்படியே முடிச்சுக்கலாம் நானே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் சரண்டர் ஆயிட்டேன் ஏய் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆகி ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல நாம தேதி குறிச்சாச்சு தலைவர் கூப்பிடுறாரு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வா உன் பொண்ணு நிச்சயத்தை பத்தி பேசணுமா என்ன யோசிச்சு வச்சிருக்க வரதட்சணைய பத்தி எல்லாம் நீ எதுவும் யோசிச்சு தலையை பிச்சுக்காத அவரு வாத்தியார் கூட கம்மியெல்லாம் பேச்சுக்கலாம் இடமே இல்ல பக்கவா பண்ணணும் கிரி சொல்றதும் ஒரு வகையில சரிதான் எதை பத்தி பேசுறாரு வரதட்சணை பத்தி பேசுறாரு சரியா <laughs> ஓ நீங்க வாதியாரு கேள்விப்பட்ட வாதியாரு நான் வயசுல உங்களை விட சின்னவன் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கதை புக்கில் காந்தர்வ விவாதம்னு இருந்துச்சு இந்த காந்தர்வ விவாகத்துக்கு யாருடைய சம்மதமும் தேவையில்லை ஆணும் பொண்ணும் சம்மதிச்சா போதும் குடும்பத்தை நடத்திக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் இந்த காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் சித்தண்ணா இதுக்கு நம்ம ஊர் வச்சிருக்கிற பேர் என்ன தெரியுமா வப்பாட்டின்னு வாங்க கேட்க எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குல்ல டே உன் கதையெல்லாம் கேட்கறதுக்காக நாங்கள் ஒன்றும் இங்கே உட்காந்துருக்கல உன்னோட வேலையை மட்டும் நீ பாத்துக்கிட்டு அங்க ஒருத்தர் நின்று ஒட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காள அவனை கூட்டிக்கிட்டு முதல்ல கிளம்பு பாதியர நீங்க சொல்லுங்க அது தலைவர் அவர் என்ன சொல்லுவாரு சங்கர சரியா இருந்திருந்தா இவளை என்னைக்கும் அவனை கட்டி கொடுத்திருப்பேன் வேலையும் இல்ல வெட்டியும் இல்ல குடிச்சிட்டு சுத்த வேண்டியது அவனை நல்லா வாழ வைப்பான் நானும் பொண்ணை பெத்த வந்தா ஒரு பொண்ணை யார்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளவு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருப்பேன் அவங்க எல்லாம் இப்ப நல்லா இல்லையா என் தலையெழுத்து இவன் பேச்செல்லாம் கேட்க வேண்டி இருக்கு அவர் குடும்ப அப்பா என்னோட பாதி வாழ்க்கை கண்ணீர்லயே முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க என்னோட <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் இது ஆடு மாடு விற்கிற வியாபாரம் இல்லை சண்டை போட்டு பேசி முடிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோட வாழ்க்கை அவன் மனசில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நல்லது வயசுக்கு வந்த பொண்ணை யாரு என்ன ஏதுன்னு தெரியாம நம்ம யாருக்காவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஆனால் அந்த பொண்ணு மானம் போயிடுமேன்னு எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு இருப்பா அங்கே நடக்கிறது குடும்பம் இல்லை கற்பழிப்பு அந்த மாதிரி நாம செய்ய வேண்டாம் 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் சொல்றதை ஒழுங்காவே செஞ்சு முடிக்க மாட்டேங்கிறேன் நடுவுல என் மனத்தை வாங்கி அவனை போய் மாப்பிள்ளை ஆக்கிக்கலாம் நினைச்சேன் அதுதான் நான் செஞ்ச தப்பு எத்தனை பேருக்கு நான் நல்லது செஞ்சிருப்பேன் மரியாதை தான் என்னோட உசுரு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சுத்தமா சிங்கப்படுத்திட்டான் உன் தம்பிய இங்க கிளம்பி வர சொல்லு கல்யாண தேதிய பார்க்க வேண்டியது கொஞ்சம் யோசிச்சு முடிவெடுங்க நீங்க கடப்பக்கம் வருவீங்கன்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா நீங்க வரவே இல்லையே அதுக்காக தான் நானே வந்துட்டேன் என்னடா தம்பி நீங்க கேட்ட கணக்குல அந்த திருட்டுல எத்தனை பேருக்கு பங்கு இருக்குன்னே தெரியலையே இன்னைக்கு என்னமோ எனக்கு மனசு சரியில்லை இன்னொரு நாளைக்கு சொல்றேன் எனக்கு தெரியும் நீங்க எதுக்கு வருத்தப்படுறீங்கன்னு அன்னைக்கு எங்க அப்பா திட்டினா இருந்தானே இதெல்லாம் அந்த சங்கரண்ணா பெஞ்சு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துகிட்டு ஏதேதோ பேசிட்டு இருக்காங்க நடக்கலாலும்ருக்க <laughs> எவ்வளோ பெரிய கலைஞன் தெரியுமா ஸ்டேஜி அப்படியே கட கட நடுங்க வச்சிருவான் வந்துருவான் நீங்க போய் நாடகத்தை பாருங்க மனதினை மறக்காது நினைவுகள் அழியாது எனையே வெறுக்காது ஒரு நாள்ல ஒரு தடவையாவது ஒண்ணு பாக்கலனா கூட அந்த நாள் முழுக்க எதையோ எழுந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைய என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேரி மிஸ் பாக்கியா ஃபர்ஸ்ட் ஐ சுட் கேச் எங்க அப்பான்னு சொன்னவன் ஜெயிச்சவனுக்கும் சமுதாயத்துல நல்ல அந்தஸ்து இருக்கவனுக்கும் தான் அந்த பொண்ணு அடிமையாவா ஒரு பையன் காதல்ல தோத்துட்டானா கெட்ட பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையாயிடுவான் இந்த வார்த்தை எல்லாம் நீ சொன்னது மனதில் ஆழத்தில் ஏற்படும் சங்கடங்களை இப்பொழுது அடுத்து எரியுங்கள் பாவ புண்ணியங்களை கணக்கு போட்டு உயிரெடுக்க காத்துக்கிட்டு இருக்க 
ஒரு பொண்ணு சுயமரம் வச்சுதான் அந்த காலத்துல கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு அப்பாவோட நம்பிக்கையை ஜெயிச்சவனுக்கும் சமுதாயத்தில் அந்தஸ்து இருக்கவனுக்கும் மட்டும்தான் அந்த பொண்ணு அடிமையாவா ஒரு பையன் காதலில் தோத்துட்டான்னா கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாயிடுவான் இது எல்லாத்த பத்தியும் எனக்கு இப்பதான் தெரிய வந்துச்சு இருட்டிலே எங்களோட வாழ்க்கையை தேடிட்டு இருந்தோம் எங்களோட சிரிப்போ அழுகையோ மற்றவங்களை விடுங்க எங்களுக்கே அது சுத்தமாக தெரியல எதுக்குன்னா யாருக்குமே எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒளி ஏற்ற நேரம் இல்லை நட்பு காதல் பாசம் அக்கறை நம்பிக்கை இதெல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணோம்னு புரிஞ்சுது ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம்ல யம தர்ம யம தர்ம வந்துட்ருக்கான் ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடு கடைசியாக இந்த உலகத்தை பார்த்துக்கிறேன்னா விடுவானா இல்லை நான் போக தயாராக இருக்கேன் நாலு பேர் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக மன்னிப்பை விட பெரிய தண்டனை எதுவும் இல்லை பிறந்ததும் குழந்தையான மகளை பூப்படைந்ததும் கண்ணியான அழகு கட்டிலில் மனைவியான ரதியை பாலூட்டி உயிர் வளர்த்த தாயே எத்தனையோ பரிமாணங்களை எடுத்து சமுதாயத்தில் கலந்து இருந்தாய் நீ எத்தனை அவதாரங்களை எடுத்தாலும் இன்னும் சில ராசைக்கு காமதேனு நீ வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுவிலையும் இருக்கிற அற்புதம் நீ புரிஞ்சிக்க தவறின மன்னிச்சிடு தாயே மன்னிச்சிடு உங்க எல்லாரோட அனுமதியோட நான் பெட்டையாக ஒன்ற மேடைக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க வாங்க இங்க அந்த சால்வே கொடுப்பா நீங்களும் முன்னாடி வாங்க சார் குருவே பஸ்ஸுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு சரி சரி இந்தாங்க தர ஒரு நிமிஷம் இந்தாங்க இதை வச்சுக்கங்க நீங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லது போயிட்டு வாங்க கவுண்டர் இந்த நாடகத்தை எழுதினது வேற யாரும் இல்ல இது நம்ம ஊரு பையன் கிரீஷ் தான் கிரீஷ மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்ம ஊரு பையன் தான் இந்த கிரீஷ் அவங்க வர போறான் குருவ அவனதான் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிருச்சேன் சொல்லுடா அவன் எதுவும் கூப்பிட்டு போனாங்க எல்லாம் ஒன்னாலதானா சங்கரன் யாருன்னு கேட்டாங்க அவன் தான் சொல்லி அவனே ஏறி போயிட்டான் ஏண்டான்னு கேட்டதுக்கு நாடகம் முடியணும் ஊரோட மானம் போயிடும்னு சொல்லிட்டான் இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போயிட்டாங்க இருக்கு இருக்கு நடந்த விஷயத்த நான் அவட்ட சொல்றேன் அண்ணா உங்களை யார் நான் இங்கெல்லாம் வர சொன்னது பாருங்க என்ன ஆனாலும் சரி நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க முதல்ல எங்க இருந்து கிளம்புங்க கிளம்புங்க ஏன் கிளம்புங்க அண்ணா நீங்க தப்பு பண்ணது சங்கர் நீங்க ஏன் இங்க வந்தீங்க நான் தான் தப்பு பண்ண என் பேரை சொல்லிட்டு நீ எதுக்குடா இங்க வந்த ஓ தியாகம் பண்ணி பெரிய மனுஷன் ஆகலாம் நினைக்கிறியா அது சரி நீ என்ன தப்பு பண்ண தேவை இல்லாம என்கிட்ட நடிக்காத ஆனா தை செஞ்சு என் பேச்ச கேளுங்க காலை பிடிச்சு கெஞ்சி கேக்குறேன் முதல்ல கிளம்பி வீட்டுக்கு போங்க இது எல்லாத்தையும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்னதான் ஆச்சு நீ யாராவது சொல்லி தொலைங்கல நானும் அப்பத்துல இருந்து இதான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் யாரும் சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க ஒழுங்க என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்களேண்டா இதுதான் கவுண்டர் நடந்தது நாங்கள்லாம் தப்பு பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு நிறைய மரியாதை இருக்கு போலீஸ்காரங்க கிட்ட பேசுறீங்கன்னா அவனை விட்டுருவாங்க ஊரோட மரியாதை வேற இல்லை என்னோட மரியாதை வேற இல்லைன்னு வாழ்ந்தவங்க நீங்க கவுண்டரு 
இதுதான் நடந்தது அண்ணா இப்போ தான் உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை தயவு செஞ்சு வீட்டு கிளம்புங்க கிளம்புங்க அண்ணா இங்கே என்ன செய்யணும்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏவண்டாவே ஏவே ஒன்றா வரத்துக்கு இது என்ன சத்திரம்னு நினச்சிங்களாடா யாரா நீங்களா நீயமா அழுதுகிட்டு இருக்க என்னடா பண்ணுங்க நீங்க சார் தப்பு பண்ணது நாங்க தான் சார் இதை புடிங்க சார் நீங்க வாடா அடிங்க சார் அடிங்க சார் அடிங்க சார் அடிங்க சார் சார் என்னடா ஆச்சு அவங்கள எதுக்கு சார் அடிக்கிறீங்க தப்பு பண்ணது நான் தான் என்ன கைது பண்ணுங்க சார் அது கேண்டா இப்படி கத்தி தொலைகிற போடா போய் எடுத்துக்கடா சார் எனக்கு ஒண்ணு கொடுங்க சார் பிச்சு பிச்சு கொடுக்க இது என்ன வாழைப்பழமட எதுக்கிறதே ஒன்னே ஒண்ணு தாண்டா டே போடா அந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் வாரமா உட்காருங்க தலைவிதிப்பு சமாதானம் ஆயிடுச்சா பிரச்சனை இல்லையே உட்காருங்க இது கரையோரமா கிடைச்சது ஊர் மொத்தமா ஆட்டம் கண்டுடுச்சு அதுல இருந்து நாங்க ஒரு ரூபாய் எடுத்தோமா என்ன பெயிண்ட் அடிச்சு பல பலன்னு ஆக்கிருக்காரு என் மருமகன் சாதாரணமா இருந்தது அழகாக்கிட்டாரு நாங்க என்ன அதுக்காக காசு கொடுக்க நான் கேட்டோம் இப்ப என்ன உங்களுக்கு உங்க பொருளை நீங்களும் எடுத்துக்கங்க எங்க பசங்களை விட்டுருங்க ஏங்க அப்படி பாக்குறீங்க இன்னும் உங்களுக்கு சமாதானம் ஆகலனா நான் இப்படியே உட்காந்துக்கிறேன் விடுங்க உட்காரியா இன்ஸ்பெக்டர் வருவாரு ஏதாவது பண்ணுவாரு வணக்கங்க கவுண்டர் நான் பேசலாமா பேங்கோட சலுகைகளை இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக நாங்க ஏடிஎம் உங்க ஊர்ல வச்சோம் இத எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி கிரீஷ் அவர்கள் சொன்னாரு அது சொல்றதுக்குள்ளேயே மிஷின் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு ஏதோ படிக்காதவங்க அதனால எங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியல தெரியாம தொட்டுட்டோம் அதுக்காக எங்க வாழ்க்கையில விளையாடுறதுக்கு சாமி உங்க வாழ்க்கையில விளையாடுறதுக்கு அவர் யாருங்க ஓரப்பூரா ஜனங்க மேல இது வரைக்கும் எப்ப யார் போட்டதா சரித்திரமே இல்ல இந்த ஊர்ல என்ன நடந்தாலும் தலைவரை கூப்பிட்டுதான் முடிவெடுப்போம் இப்பவும் அப்படிதான் நடக்கும் மன்னிக்கிறத விட பெரிய தண்டனை எதுவும் இல்ல இப்போ நீங்க உங்க தப்ப உணர்ந்துட்டீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா நாங்க உங்க ஊர்ல வச்சது ஒரு டெமோ மிஷின் அதுல நாங்க காசே வைக்கல இந்த மிஷினை நீங்க எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அதை நாங்க போட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்லயே உங்க ஊருக்கு புது மிஷினை நாங்க போடுறதா இருக்கும் அதை உங்க ஊரட ஜனங்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கலாம் நான் <laughs> 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 நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கு சாப்பிட சேர்ந்து வரணும் சாப்பாடா 